Hey guys, welcome to Easy Learning. In this video, I'm gonna discuss about How Do I Love Thee by Elizabeth Barrett Browning. Hey, Bondhura, thik tai. Asker video te alochona korbo Elizabeth Barrett Browning er ekta bikha to sonnet How Do I Love Thee. Asker video te thakse How Do I Love Thee kobita kir Bengali translation analysis samari abong grutto purno points guloni alochona. Elizabeth Barrett Browning John Mugrohan Koren Athar Shaw Soy Shale Abung Mritu Boron Koren Athar Shaw Akshati Shale or That Tinisilin Ag John Victorian Kobi Karan Amrajanize English Shaite Athar Shaw Botri Shalteke Unisha Shalpurjon to Shamoike Victorian Period Bolahoi Arzetu Elizabeth Barrett Browning Er Shamoita Silo Athar Shaw Soyteke Athar Shaw Akshati Shalpurjon to Life Duration Ta তাই আমরা বলতে পারি তিনি ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে কবিতা লিখছেন তাই তিনি ভিক্টোরিয়ান কবি হাউ ডু আই লাভ দি কবিতাটি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এর একটি সনেট যেটা তার সনেটস ফ্রম পর্তুগিজ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সনেটস ফ্রম পর্তুগিজ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তার 44টি সনেট ছিল এবং আজকের সনেটটা হচ্ছে তার 43 নম্বর সনেট হাউ ডু আই লাভ দি সনেটটি तार सीक्वेंसेर मध्य तेतलिश नंबर और तो तार जे काब्बोग्रंथेर मध्य चौलिश टी सोनेटा से तार मध्य एटीर नंबर होते हैं तेतलिश तो चलो देखिए मेन टेक्स्ट है कभी की बोले सें कभी बोले सें हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट माय सोल कैन रीच व्हेन फीलिंग अर्थात कभी बोले सिन How do I love thee अच्छा दी दी होते हैं U R R K फॉर्म अर्थात पूर्वे दी भी बाहर करा होता है बोर्ड तो मने U भी बाहर करा है ताहले ऐखने दी माने होते हैं तुम्हाँ की कभी तार बिलाप्त पार्सन के बोलते सिन जब आमी तुम्हाँ के कतोटा भालो बाशी शे निजे निजे के प्रश्न करते से तार बिलाप्त पर्सन के शे कोटोटा भालोवाशे शेबे पड़े तो कभी बोलते सिं जे हाउ डू आई लव दी आमी तुम्हाके कोटोटा भालोवाशी लेट मी काउंट द वेज गरोना कुर्ते दवा माय आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट माय सोल कैन रीच आमी तुम्हाके भालोवाशी द डेप्थ डेप्थ माने अच्छे ग ভালোবাসার শেষ গভীরতা পর্যন্ত ব্রেথ মানে প্রশস্ততা এন্ড হাইট মানে উচ্চতা ভালোবাসার শেষ গভীরতা প্রশস্ততা এবং উচ্চতা পর্যন্ত মাই সোল ক্যান রিচ যে পর্যন্ত আমার সোল বা আত্মা পৌঁছাতে পারে অর্থাৎ কবি বোঝাতে চাচ্ছেন যে তিনি তার বিলাফড পারসন মানে তার স্বামী রবার্ট ব্রাউনিং কে রবার্ট ব্রাউনিং ছিলেন আরেকজন কবি তো রবার্ট ব্রাউনিং কে এতটা ভালোবাসেন ज्योतोटा दूर पर जन्तो तार आत्ता पोषाते परे आर मानुषेर आत्ता किन्तु एक्चुअली कैन गो बियोंड द बाउंडरी ऑफ ह्यूमन नॉलेज मानुषेर आत्ता किन्तु ह्यूमन नॉलेज जर बाउंडरी बाहरे चोले जेते परे और था मानुष इमेजिनेशन एर मध्य में कॉल्पोना ए शमस्तो पृथ्वी घुटते परे ए पृथ्वीर बाहरे प तार भालोवाशा तार भालोवाशा मानुषेर प्रति ऐतोटाई घबीर जे ऐतोटाई प्रस्तो एवं ऐतोटा उच्चता पड़ जन्तो ज्योतोटा उच्चता पड़ जन्तो ज्योतो दूर पड़ जन्तो तार आत्ता पोस होते पड़े तार मने तीनी बोलते चाचन जे ये पुरो महाविश्वर मोतो तार भालोवाशा टा विस्त्रितो तीनी बोले सन when feeling out of sight for the ends of being and ideal grace अर्थात शेष बिंदु पर जन्तो। एक्चुअली कभी इखने बुझाते तो अच्छे हैं तार भालवाशे टा ये महाविश्वर मतो विशाल ऐतु बड़ो मानुषेर रिदाए जेटा कल्पना करते पड़े जे स्विस्टी कोर तार किंगडम बर राज्य ज्योतो टा बड़ो कल्पना करते पड़े तार भालवाशे टा ओतो तो टा बड़ो। इखने कभी हाइपरबल व्यवहार एर पर एक भी बोले सें, I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight। अर्थात् आमी भालोबाशी तुम्हाए प्रतिदिनेर नित्तु नौमिति क्या जे शे एकांतो प्रयोजनेर दिन रातेर मोतो। ऐखने को भी आरेक टा उपाय बोलते सें, आरेक टा वे बोलते सें जे भावे तीनी तार लावर के भालोबाशन। ऐखने sun and candlelight होते हैं, एक टा metaphor। sun बोलते हैं, 
এখানে সূর্য দ্বারা দিনকে বোঝানো হয়েছে মেটাফরিক্যালি এন্ড ক্যান্ডল লাইট ক্যান্ডল লাইট মানে হচ্ছে মোমবাতি যেটা রাতের বেলায় আমরা ইউজ করি তার মানে এই ক্যান্ডল লাইট বলতে খুবই রাতকে বোঝানো বুঝিয়েছেন তাই সান অ্যান্ড ক্যান্ডল লাইট মেটাফরিটি দ্বারা বোঝায় দিন এবং রাত অথবা অলওয়েজ সব সময় দিন রাত সব সময় তো এখানে মোস্ট হোয়াইট নিট বলতে কবি বুঝিয়েছেন প্রত্যেক দিন যে সমস্ত উপাদানগুলো আমাদের খুব দরকারি বা খুব প্রয়োজনে লাগে যেমন ধরো যে অক্সিজেন যেটা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না ওয়াটার ফুড এগুলো এখানে কবি বোঝাতে চাচ্ছেন যে তিনি তার বিলাভড পার্সনকে আনকনসিয়াসলি ভালোবাসেন অবচেতনভাবে ভালোবাসেন সে অকেশনালি বা কেয়ারফুলিভাবে তাকে ভালোবাসেন না অর্থাৎ সে ডিসাইড করে রাখেননি যে সে তাকে এমনভাবে ভালোবাসবেন তিনি তার বিলাভড পার্সনকে এভাবে ভালোবাসেন কারণ তিনি তাকে ভালো না বেসে বাঁচতে পারবেন না যেমনটা মানুষ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না এরপর কবি বলেছেন আই লাভ দি ফ্রিলি অর্থাৎ আমি তাকে মুক্তভাবে ভালোবাসি স্বাধীনভাবে ভালোবাসি অ্যাজ মেন স্ট্রাইভ ফর রাইট যেমনটা মানুষ স্ট্রাইভ করে স্ট্রাইভ মানে হচ্ছে সংগ্রাম করা যেমনটা মানুষ সংগ্রাম করে ফর রাইট রাইট বা অধিকারের জন্যে বা স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আই লাভ দি ফিউরলি অ্যাজ দে টার্ন ফ্রম ফ্রেজ আমি তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসি ওই ব্যক্তির মতো যারা প্রশংসা থেকে দূরে থাকেন অর্থাৎ কবি তার বিলাভড পার্সনকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন তার ভালোবাসার বিনিময়ে তিনি কোনো কিছু চান না তার বিলাভডের প্রতি তার ভালোবাসাটা হচ্ছে জেনুয়াইন এরপরে কবি বলেন আই লাভ দি উইথ দ্য ফ্যাশন ফুড টু ইউজ ইন মাই ওল্ড গ্রিএফস অ্যান্ড উইথ মাই চাইল্ডহুডস ফেইথ অর্থাৎ আমি তোমাকে ভালোবাসি ততটুকু আবেগ দিয়ে যতটুকু দেখানো যায় আমার বার্ধক্যের মর্ম বেদনায় আর শিশু সুলভ বিশ্বাসে কবি এলিজাবেথ ব্রাউনিং ছোটবেলায় ঘর বন্দি ছিলেন তখন তার তীব্র প্যাশন অব গ্রিফ ছিল মানে দুঃখের খুব তীব্রতা ছিল এবং সে এখন তার ভালোবাসার মানুষের প্রতি তার ভালোবাসার তীব্রতাটাকে সেই তার ওল্ড গ্রিফস বা পুরাতন বা অল্প বয়সে সে যে দুঃখের তীব্রতাটা অনুভব করেছে সেটার সাথে এখন তুলনা করছেন এবং তিনি চাইল্ডহুড ফেইথ বা তার শিশু সুলভ বিশ্বাসের সাথে তার তীব্রতার তুলনা করছেন তার যে গড বা সৃষ্টিকর্তার প্রতি শিশু বয়সে এক ফেইথ বা বিশ্বাস ছিল গভীর বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের তীব্রতার সাথে সে তার ভালোবাসার তীব্রতার তুলনা করছেন এরপরে কবি বলেছেন আই লাভ দি উইথ লাভ আই সেন্ট লস উইথ মাই লস সেন্টস আই লাভ দি উইথ দ্য ব্রেথ স্মাইল স্টিয়ার্স অফ অল মাই লাইফ অর্থাৎ আমি তোমাকে ভালোবাসি হারানো সেই ভালোবাসা দিয়ে প্রতিটা নিঃশ্বাসে হাসি কান্না এবং সারা জীবন জুড়ে অর্থাৎ কবি বলতেছেন আই লাভ দি উইথ লাভ আমি তোমাকে এমন একটা ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসি আই সেম টু লস উইথ মাই লস সেন্ট যেটা মনে হয় আমি হারিয়ে ফেলেছি উইথ মাই লস্ট সেন্টস বলতে বোঝানো হয়েছে লস্ট ব্লাইন্ড ফেইথ কবি শৈশবে সেন্টসদেরকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন তো কবি এখন সেই অন্ধবিশ্বাসের মাধ্যমে মানে সেই তীব্রতা নিয়ে তার ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসে সে কথা বলতেছেন অ্যান্ড ইফ গড চুজ আই শাল বাট লাভ দি বেটার আফটার লাইফ অর্থাৎ যদি ঈশ্বর চায় আমি তাকে ভালোবাসব আরও বেশি মরণের ওপরে মানে কবি বলতেছেন যদি ঈশ্বর চায় তাহলে তিনি মৃত্যুর পরে সে তার বিলাভড পার্সনকে আরও বেশি ভালোবাসবে যখন ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স থাকবে না অর্থাৎ তিনি বোঝাচ্ছেন তার ভালোবাসাটা জেনুয়াইন খাঁটি এবং অ্যাথার্নাল চিরস্থায়ী এই কবিতায় কবি কিছু গুরুত্বপূর্ণ লিটারেরি ডিভাইস বা ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করেছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং কবিতার থিম সামারি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আনসার করতে খুবই সহায়তা করবে তাই ভিডিওটি একটু লম্বা হলেও তোমরা কষ্ট করে দেখো তোমাদের উপকার হবে তো চলো দেখি যে এই কবিতায় কবি কি কি ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করেছেন প্রথমেই বলবো হাইফার বলের কথা এখানে দ্বিতীয় নাম্বার লাইন এবং তৃতীয় নাম্বার লাইনের মধ্যে অর্থাৎ আই লাভ দি টু দ্য ডেপথ অ্যান্ড ব্রেথ অ্যান্ড হাইট মাই সোল ক্যান রিডস কবি বলছেন যে আমি তোমাকে ভালোবাসি ওই পর্যন্ত বা শেষ সীমানা পর্যন্ত ভালোবাসার শেষ গভীরতা শেষ প্রস্থতা এবং শেষ উচ্চতা পর্যন্ত যত দূর পর্যন্ত আমার 
আমার সৌল পৌঁছাতে পারে আত্মা পৌঁছাতে পারে তো এই লাইনটা হচ্ছে মূলত হাইপার বোল হাইপার বোলিক এক্সপ্রেশন কারণ আমরা জানি হাইপার বোল হচ্ছে অতিরঞ্জিত করা বা অতিরিক্ত কিছু বলা অ্যান্ড এক্সাগ্রেটেড অর অ্যান্ড এক্সট্রিম অভার স্টেটমেন্ট যেমনটা আমরা পেয়েছিলাম আই ওয়ান্ডার লনলি এজ এ ক্লাউড কবিতার মধ্যে কবি বলেছেন টেন থাউজেন্ড স আই অ্যাট এ গ্লামস আমি এক নজরে দশ হাজার দেখলাম কবি সেখানে বলেছিলেন যে আমি এক নজরে দশ হাজার ফ্লাওয়ার দেখেছি কিন্তু এক নজরে দশ হাজার তার কাউন্ট করা যায় না তাই এই যে এরকমভাবে যখন অতিরিক্তভাবে বা অতিরঞ্জিত করা হয় তখন তাকে হাইপার বল বলা হয় হাউ ডু আই লাভ দি কবিতাটির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নাম্বার লাইনে যেহেতু কবি তার ভালোবাসার তীব্রতা তীব্রতাকে অতিরঞ্জিত করেছেন তাই আমরা বলতে পারি এটা হাইপার বল বা হাইপার বলিক এক্সপ্রেশন এরপরে বলবো অলিটারেশনসের কথা এই কবিতায় কবি অনেকগুলো লাইনের মধ্যে অলিটারেশনস ব্যবহার করেছেন আমরা জানি অলিটারেশন হচ্ছে রেপিটেশন অব এ কনসোনান্ট অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ টু অর মোর ওয়ার্ডস অর্থাৎ কনসোনান্টের রেপিটেশন দুই বা ততোধিক শব্দের শুরুতে কনসোনান্টের রেপিটেশনকে বলা হয় অলিটারেশন তো আমরা এখানে দেখতে পাই কবিতায় তিন নম্বর লাইনে সোল এবং সাইট এর মধ্যে এস কনসোনান্টি রিপিট করা হয়েছে এরপরে আছে পাঁচ নম্বর লাইনে লাভ এবং লেভেল এখানে এল কনসোনান্টি রিপিট করা হয়েছে এরপরে এরপর আট নম্বর লাইনে ফিউরলি ফ্রেজ এই দুটো শব্দের শুরুতে ফি কনসোনান্টিকে রিপিট করানো হয়েছে এরপরে এগারো নম্বর লাইনে আছে লাভ এবং পরবর্তীতে আরেকটা শব্দ আছে লাভ এই দুটোর মধ্যে এল কনসোনান্টটা রিপিট করা হয়েছে দুটো শব্দের শুরুতে এরপরে বারো নম্বরে আছে লস্ট লাভ এখানেও এল কনসোনান্টি রিপিট করা হয়েছে চোদ্দ নম্বর লাইনে বাট বেটার এখানে বি কনসোনান্টের রিপিট করা হয়েছে তো এগুলো হচ্ছে এই কবিতার অলিটারেশনস এরপরে বলবো অ্যানাফোরার কথা অ্যানাফোরা হচ্ছে দুই বা ততোধিক সাকসেসফুল লাইনের শুরুতে একটা ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজ এর রিপিটেশন তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সাত আট এবং নয় নম্বর লাইনের শুরুতে আই লাভ আই লাভ দি ফ্রেজটা রিপিট করা হয়েছে তাই এটা হচ্ছে অ্যানাফোরা এরপর হচ্ছে ম্যাটাফোর আমরা জানি ম্যাটাফোর হচ্ছে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত তুলনা তো এখানে ছয় নম্বর লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাই সান অ্যান্ড খ্যান্ডো লাইট এখানে বাই সান অ্যান্ড খ্যান্ডো লাইট দিন এবং রাতকে অথবা সর্বদা সব সময়কে নির্দেশ করা হয়েছে ম্যাটাফোরিক্যালি এরপরে সাত নম্বর লাইনে আবার রয়েছে সিমিল আমরা জানি সিমিল হচ্ছে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে অ্যাজ অথবা লাইক ব্যবহার করে তুলনা করা বোঝায় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাজ বেন স্ট্রাইপ ফর রাইট যেমনটা মানুষ রাইট বা অধিকার আদায়ের জন্য স্ট্রাইপ করে বা সংগ্রাম করে এই যে যে মানুষ অধিকার আদায়ের জন্য মরিয়া হয়ে থাকে মানে তীব্র প্যাশন থাকে মানুষের মধ্যে এই তীব্রতার সাথে কবির ভালোবাসার তীব্রতার তুলনা করা হয়েছে এখানে অ্যাজ ব্যবহার করে তাই এটি হচ্ছে একটি সিমিল হাউ ডু আই লাভ দি কবিতাটি হচ্ছে একটি ফ্যাথরার কান বা ইথালিয়ান সনেট যেটার ফার্স্ট পার্ট বা অক্টেপের রাইম স্কিমটা হচ্ছে এ বি বি এ এ বি বি এ এবং সেস্টেড বা শটকের বা শেষ ছয় লাইনের রাইম স্কিম হচ্ছে সিডি 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 যদি থিমের কথা বলি তাহলে এই কবিতার মূল থিম হচ্ছে লাভ কবিতার বিলাভড পার্সন রবার্ট ব্রাউনিং এর প্রতি তার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছেন এই কবিতার মাধ্যমে কবির ভালোবাসা তার বিলাভড পার্সনের জন্য কতটা জেনুয়াইন কতটা খাঁটি এবং কতটা বিস্তৃত বিশাল সেটা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এই কবিতার মাধ্যমে এবং তিনি কতভাবে তাকে ভালোবাসেন সেগুলো তিনি এখানে কাউন্ট করেছেন উল্লেখ করেছেন এই কবিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে ইনটেনসিটি অফ ফ্যাশন বা আবেগের তীব্রতা এই কবিতায় এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এর ভালোবাসার যে তীব্রতাটা দেখানো হয়েছে সেটা একক তিনি রবার্ট ব্রাউনিংকে ভালোবাসতেন কিন্তু তার বাবা তা তাদের ভালোবাসাকে মেনে নিতে পারছিলেন না তাই তারা গোপনে গোপনে তাদের ভালোবাসা চালিয়ে গেছেন তিনি রবার্ট ব্রাউনিংকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছেন সেখানে তিনি চিঠির মাধ্যমে অনেকগুলো কবিতাও লিখেছেন যে সমস্ত চিঠিগুলো তিনি রবার্ট ব্রাউনিংকে দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে 
চুয়াল্লিশটা ছিল সনেট এবং সেই সনেটগুলো সনেটস ফ্রম দ্য পর্তুগিজ টাইটেলে প্রকাশিত হয়েছে এবং আজকের যেই আলোচনার বিষয়টা হাউ ডু আই লাভ দি এটা হচ্ছে তেতাল্লিশ নম্বর সিকুয়েন্সে আছে তেতাল্লিশ নম্বর সংখ্যা অ্যাকচুয়ালি এই কবিতাটা তিনি কম্পোজ করেছেন তার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে তার তীব্র ইনটেন্সিটি ফ্যাশন থেকে এই কবিতায় দেখলাম আমরা তিনি একটা কোয়েশ্চেন করছেন যে আমি তাকে কতটা ভালোবাসি এরপরে তিনি নিজেই উত্তর দিচ্ছেন বিভিন্নভাবে তার ভালোবাসার তীব্রতা প্রকাশ করছেন বিভিন্নভাবে তিনি মহাবিশ্বের সাথে তার ভালোবাসার তুলনা করছেন তার ভালোবাসার পরিধির তুলনা করছেন তিনি দেখিয়েছেন যতদূর পর্যন্ত মানুষের সৌল পৌঁছাতে পারে আত্মা পৌঁছাতে পারে ততদূর পর্যন্ত তার ভালোবাসার পরিধি বিস্তৃত এরপর তিনি এভরিডে বা প্রত্যেক দিনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে তার ভালোবাসার তুলনা করেছেন যেমন অক্সিজেন ফুড ওয়াটার যেগুলো ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না তার ভালোবাসাটা এতই তীব্র যে সে তার বিলাভকে ভালো না বাঁচলে সেও বাঁচতে পারে না এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এক্সপেক্ট করেছেন বা প্রত্যাশা করেছেন যে মৃত্যুর পরেও তিনি তার বিলাভড পার্সনকে ভালোবাসবেন যদি গড তার ইচ্ছাকে গ্রান্ড করে যদি কবিতাটির সামারি করি তাহলে এরকম হয় কবির নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তার বিলাভড পার্সনের প্রতি মহাবিশ্বের মতো বিশাল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন অক্সিজেন ওয়াটার ফুড এগুলোর মতো প্রয়োজনীয় সুখ দুঃখ হাসি আনন্দ সব সময় তিনি তার ভালোবাসার মানুষকে একইভাবে ভালোবাসেন এবং তিনি চান মৃত্যুর পরে তার ভালোবাসাটা তার ভালোবাসার মানুষের প্রতি আরও বেশি হোক সামারি মূলত এটুকু করলেই হয় কারণ তোমরা জানো যে সামারি মানে হচ্ছে সংক্ষেপণ আর সামারিতে অতিরিক্ত কথা না রাখাই ভালো সামারি করতে হয় এক তৃতীয়াংশ কোনো কবিতার এক তৃতীয়াংশ অথবা কোনো প্যাসেজ থাকলে তার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ সামারি করতে হয় এর থেকে বড় নয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো ভালো না লাগলেও কমেন্ট করো তোমার যেমন মনে হয় ভিডিও সম্পর্কে তেমনই কমেন্ট করো তোমাদের জন্যে কষ্ট করে ভিডিওটি বানিয়েছি তাই এতটুকু রিকোয়েস্ট তোমাদেরকে করব যে তোমরা কমেন্ট করো তোমাদের যেমন মনে হয় তোমরা তেমনই কমেন্ট করো এবং ভালো লাগলে ভিডিওটি শেয়ার করো ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্যে